வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறது அணு மற்றும் மூலகம் சேர்வை மூலக்கூறு கலவை தொடர்பான விளக்கங்களை நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க ஈஸியாக உங்களுக்கு விளங்குற மாதிரி இந்த டயக்ராமை போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ அணு என்று சொன்னால் என்ன என்று பாருங்கள் அணு என்பது நீங்கள் ஆவர்த்த நட்டவர்களில் நிறைய மூலகங்கள் படிச்சுருப்பீங்க நிறைய மூலக அணுக்கள் படிச்சுருப்பீங்க அதில் பேர் படிச்சுருப்பீங்க இப்போ ஐதரசன் என்பது ஒரு அணு ஒற்றசன் என்பது ஒரு அணு காவன் என்பது ஒரு அணு அப்ப இவ்வாறான ஆக்களை சொல்லுவாங்க அணு என்று சொல்லு இப்ப மூலக்கூறு என்றால் என்ன என்ற ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு அப்ப மூலக்கூறு என்பது அணுக்கள் பல சேரும் போது மூலக்கூறு உருவாகும் அப்ப ஒரு மூலக்கூறு இப்ப இங்க பாருங்க ஐதரசன் இரண்டு சேரும் போது ஐதரசன் மூலக்கூறு உருவாகும் ஆக்சிஜன் இரண்டு சேரும் போது ஒட்சிசன் மூலக்கூறு உருவாகும் ஒரு காபன் அணுவும் இரண்டு ஒட்சிசன் அணுவும் சேரக்குள்ள காபனீர் ஒக்சைட்டு மூலக்கூறு உருவாகும் அப்ப காபனீர் ஒக்சைட்டு என்பது வேறுல இருக்குது காபன் ஈர் ஒட்சைட்டு காபன் ஈர் ஒட்சைட்டு அப்ப காபனும் இரண்டு ஒக்சிஜனும் இருக்குது அப்ப காபனும் இரண்டு ஒட்சிஜனும் இருக்குது ஆகவே இங்க பாருங்க அணுக்கள் இங்க ரெண்டு சேர்ந்து இருக்குது இங்க மூன்று சேர்ந்து இருக்குது ஆகவே இவ்வாறான அணுக்கள் சேரும் போது அதை சொல்லுவான் மூலக்கூறு என்று சொல்லுவான் இப்ப மூலக்கூறுல வந்து பிள்ளைகள் ரெண்டு விதமான மூலக்கூறு இருக்கு ஒன்று ஓரின மூலக்கூறு ஓரின மூலக்கூறு என்றா என்ன ஒரே விதமான அணுக்கள் சேர்த்து உருவாகும் என்று சொன்னால் அது ஓரின மூலக்கூறு அடுத்ததாக மூலக்கூறுல இரண்டாவது வகை பல்லின மூலக்கூறு பல்லின மூலக்கூறு என்று சொன்னால் என்ன வேறு விதமான அணுக்கள் சேர்ந்து உருவாகும் என்று சொன்னால் அது பல்லின மூலக்கூறு இப்ப மூலக்கூறு ரெண்டு வகை ஓரின மூலக்கூறு பல்லின மூலக்கூறுன்றது கிளியர் ஆகிடும் உங்களுக்கு இப்ப பாருங்க மூலகம் என்று சொன்னால் என்ன சேர்வை என்றா என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு மூலகம் என்பது ஒரே விதமான அணுக்கள் பல இருக்கும் என்று சொன்னால் அது மூலகமாக இருக்க போகுது இங்க பாருங்க இது ஐதரசன் மூலக்கூறு அப்ப இங்க இருக்கிறது பாருங்க எல்லாமே தனிப்பட்ட ஐதரசனால் மட்டும் ஆக்கப்பட்டிருக்கு ஆகவே இது என்னென்று கேட்டால் மூலகம் அப்ப எவ்வாறு மூலக்கூறுகளாக காணப்படும் மூலகங்கள் அநேகமாக காணப்படும் போது வாயுக்களாக தான் இருக்கும் உதாரணம் ஆக்சிஜன் நைதரசன் குளோரின் ஐதரசன் வாயுக்கூறுகள் <laughs> ஆகவே இவ்வாறாக காணப்படுகின்ற ஒரே விதமான பல்லின மூலக்கூறுகள் நிறைய இருக்கக்குள்ள அதுக்கு சொல்லுவான் சேர்வை என்று சொல்லு சரிதானே ஒரே விதமான பல்லின மூலக்கூறுகள் அதிகமாக காணப்படும் போது அதை சொல்லுவான் சேர்வை என்று சொல்லு சரிதானே இப்ப ஓரின மூலக்கூறு இங்க இருக்கிற ஓரின மூலக்கூறு ஏன் மூலக மூலக்கூறு என்று சொல்றான் என்று பாருங்க என்ன காரணம் என்று சொன்னால் ஓரின மூலக்கூறு பல சேரும் என்று சொன்னால் மூலகத்தை தான் உருவாக்கும் ஆகவே மூலகத்தை உருவாக்கும் மூலக்கூறு என்பதால் மூலக மூலக்கூறு என்று இதை அழைப்பாங்க இங்க பாருங்க பல்லின மூலக்கூறு ஏன் சேர்வை மூலக்கூறு என்று அழைக்கப்படுது என்று பாருங்க பல்லின மூலக்கூறு பல சேரும் போது சேர்வையை தான் உருவாக்கும் ஆகவே தான் இது சேர்வை மூலக்கூறு என்று அழைக்கப்படுது இப்ப உங்களுக்கு கிளியர் ஆயிருக்கு அணு பல சேரும் போது மூலக்கூறு உருவாகும் மூலக்கூறு இரண்டு வகை ஓரின மூலக்கூறு பல்லின மூலக்கூறு ஓரின மூலக்கூறு பல சேரும் என்று சொன்னால் மூலகம் உருவாகும் பல்லின மூலக்கூறு பல சேரும் என்று சொன்னால் சேர்வை உருவாகும் சரிதானே இங்க பாருங்க அப்ப அணு வண்டா என்ன விளங்கி இருக்கும் மூலக்கூறு வண்டா என்ன விளங்கி இருக்கும் மூலகம் என்று சொன்னால் என்ன விளங்கி இருக்கும் சேர்வை என்றால் என்ன உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும் அடுத்ததாக கலவை கலவை என்றால் என்ன இப்ப மிக்சர் மிக்சர் என்ன என்ன மிக்சர்ல என்ன இருக்கு எல்லாமே இருக்க போகுது ஏன்னா நம்ம சாப்பிட்ற மிக்சர் எடுத்து பாருங்க கடல் இருக்கு பருப்பு இருக்கு முறுக்கு இருக்கு கருவேப்பிள்ளை இருக்குது பெண்ணை இருக்குது கொச்சி கதவு இருக்கு எல்லாமே இருக்கு அப்ப இப்படி இருக்கிறது தான் நம்ம மிக்சர் என்று சொல்லுவோம் அப்ப மிக்சர் என்பது வேற வேற ஆக்கள் கலந்து இருக்கக்குள்ள அதை மிக்சர் என்று சொல்றோம் மிக்சர் தான் கிளம்பு இங்க பாருங்க ஐதரசன் வாயுக்கள் மூலக்கூறுகள் இவ்வாறு இருக்குது ஐதரசன் வாயு மூலக்கூறுகள் இவ்வாறு இருக்குது காவலி ஒரு சைட்டு வாயு மூலக்கூறுகள் இவ்வாறு இருக்குது ஐதரசன் வாயு மூலக்கூறுகள் இவ்வாறு இருக்கும் போது ஐதரசன் மூலகம் என்று சொல்றோம் காவலி ஒரு சைட்டு வாயு மூலக்கூறுகள் இவ்வாறு இருக்கும் போது இது சேர்வை என்று சொல்றோம் இவ்வாறாக கலவையில பாருங்க இங்க நான் கலவையில நான் காட்டிக்கிட்டு இருக்கிறது என்ன கலவை என்பது இங்க ஐதரசன் வாயுவும் இருக்குது காவலி ஒரு சைட்டு வாயுவும் இருக்குது 
ஆகவே இங்க வேறுபட்ட வாயு மூலக்கூறுகள் இங்க கலந்து இருக்கிறதால இவரை நாம் என்ன சொல்ல போறோம் கலவை என்று நாங்க சொல்ல போறோம் ஓகே பிள்ளைகளை நான் இந்த வீடியோல சொன்ன விளக்கம் உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் இவ்வாறான எளிய விடயங்களை உங்கள் பாடப்பரப்பில் இருக்கிற எளிய விடயங்களை உங்களுக்கு விளங்குற மாதிரி நான் வீடியோ பதிவு மூலம் பதிவிட்டிருக்கிறேன் இவ்வாறான வீடியோக்களை நீங்க பார்க்கணும் என்று சொன்னால் உடனடியாக சயின்ஸ் வேர்ல்ட் என்ற யூடியூப் சேனலுக்கு போய் அந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்றதால இது போன்ற வீடியோக்கள் நான் போடும்போது உடனடியாக உங்களுக்கு பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் நன்றி வணக்கம்